యా ఈరోజు మనం చూడబోయే టాపిక్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ హ్యూమన్ వెల్ఫేర్ సో ఇది యాజ్ పర్ నీ చాలా ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ ఇది సో ఈ టాపిక్ లో మనం సోఫార్ ఒక్కొక్క మైక్రో ఆర్గానిజం కమర్షియల్ గా గానీ లేకపోతే సైంటిఫికల్ గా గానీ మనకి మెడికల్ రిలేటెడ్ గా ఎలా యూజ్ అవుతుందో చూద్దాం సో మైక్రోబ్స్ అనేవి చాలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఆర్గానిజమ్స్ ఉన్నాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ప్రో ప్రోటోజోవన్స్ ఉన్నాయి అలానే యూ క్యారియోట్స్ లో కూడా ఉన్నాయి అనమాట ప్రో క్యారియోట్స్ లో ఉన్నాయి యూ క్యారియోట్స్ లో ఉన్నాయి ఇంకా బ్యాక్టీరియా మైక్రోస్కోపిక్ ప్లాంట్ వైరసెస్ వైరాయిడ్స్ ఇంకా ప్రయాన్స్ వైరా వైరసెస్ కి వైరాయిడ్స్ కి మెయిన్ డిఫరెన్స్ ఏంటంటే వైరసెస్ అంటే మనకి డిఎన్ఏ గానీ ఆర్ఎన్ఏ గానీ జెనెటిక్ మెటీరియల్ గా ఉంటుంది అలానే బయట ఒక ప్రోటీన్ కోట్ ఉంటుంది వైరాయిడ్స్ కి వచ్చేసరికి ఓన్లీ జెనెటిక్ మెటీరియల్ అది కూడా ఆర్ఎన్ఏ యూజువల్లీ వైరాయిడ్స్ అన్ని కూడా ప్లాన్ డిసీజెస్ ఇప్పటి వరకు కనిపెట్టినవన్నీ ప్లాన్ డిసీజెస్ ప్రయాన్స్ అంటే మిస్ ఫోల్డెడ్ ప్రోటీన్స్ అనమాట అంటే ఇప్పుడు వైరాయిడ్స్ కి వచ్చే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి పొటాటో స్పెండిల్ ట్యూబర్ డిసీజ్ ప్రయాన్స్ కి వచ్చే ఎగ్జాంపుల్ వచ్చి మ్యాట్ కౌ డిసీజ్ లేకపోతే జాకోప్సన్స్ డిసీజ్ ఇవి సో ఇలా వీటన్నిటిని మనం మన వెల్ఫేర్ కోసం వాడుకోవచ్చు చాలా ప్రయోజనాలకి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కర్డ్ మేకింగ్ లో మనం బ్యాక్టీరియాని వాడతాం అలానే ఈస్ట్ మనకి పర్మెంట్ చేస్తుంది ఇలా సో బ్యాక్టీరియా గానీ ఫంగై గానీ ఒక న్యూట్రియంట్ మీడియాలో గ్రో చేస్తే అవి కాలనీస్ కాలనీస్ గా వస్తాయి దాన్ని మనం డైరెక్ట్ గా కళ్ళతో కూడా చూడొచ్చు సో ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ పెట్రి డిష్ చూస్తే ఇక్కడ మనకి బ్యాక్టీరియా కావచ్చు ఫంగల్ కావచ్చు ఇలా మనకి క్లంప్ గా కాలనీస్ గా కనిపిస్తాయి కొన్ని మైక్రోబ్స్ ఏంటంటే డిసీజెస్ ని కాస్ చేస్తాయి కొన్ని ఏంటి హ్యూమన్స్ కి చాలా యూస్ఫుల్ గా ఉంటాయి అవి ఏంటో చూద్దాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ మైకోప్లాస్మా యురెత్రైటిస్ అది ఫీమేల్స్ లో వచ్చే జనరల్ ఇన్ఫ్లమేటరీ డిసీజ్ అనమాట యురెత్రాకి అది మైకోప్లాస్మా కాస్ చేస్తుంది అలానే మైకోప్లాస్మా మనకి ప్లాంట్స్ కి వాటికి వీటికి అన్నిటికీ అప్డేట్ అవుతుంది అనమాట అండ్ నెక్స్ట్ మైక్రోబ్స్ ఆర్ ప్రెసెంట్ ఎవ్రీవేర్ మీకు థర్మల్ వెంట్స్ అంటే అబౌ థౌజండ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ లో కూడా మనకి థర్మల్ వెంట్స్ ఆఫ్ గీజర్స్ వాటిల్లో కూడా మైక్రోబ్స్ ఉంటాయి సో మనం ఇక్కడ గుర్తుపెట్టుకోవాల్సిన పాయింట్ ఏంటంటే ఎన్ని డిగ్రీస్ సెల్సియస్ పైన థర్మల్ వెంట్స్ లో బ్యాక్టీరియా బతుకుతాయి అంటే అబౌ థౌజండ్ డిగ్రీస్ సెల్సియస్ అని గుర్తుపెట్టుకోవచ్చు తర్వాత డీప్ ఇన్ సాయిల్ సో ఇంకా స్నోలో అండర్ ద స్నో ప్రొటోజోవా బ్యాక్టీరియా ఫంగై వైరస్ వైరాయిడ్స్ ఇవన్నీ బతుకుతాయి ఇంకొకటి యాంటీబయాటిక్స్ గా వాడుకుంటాం అలానే కొన్నిసార్లు చాలా సార్లు మనకి డిసీజెస్ వస్తాయి రీసెంట్ గా కోవిడ్ గానీ హెచ్ఐవి గానీ ఇంకా చాలా వరకు న్యూమోనియా వీటి ఇవన్నీ కూడా టెటని లెప్రసీ ఇవన్నీ బ్యాక్టీరియా అలానే మీజిల్స్ మమ్స్ రుబెల్లా ఇవన్నీ వైరల్ స్మాల్ పాక్స్ పోలియో ఇవన్నీ వైరల్ మైక్రోబ్స్ ఇన్ హౌస్ హోల్డ్ ప్రోడక్ట్స్ మనం డైలీ ప్రోడక్ట్స్ లో ఎలా వాడతాం అంటే కర్డ్ ప్రొడక్షన్ లో వాడతాం అనమాట లాక్టోబాసిల్స్ అనేది ఏంటి మనకి లాక్టిక్ యాసిడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అనమాట మిల్క్ లో గ్రో చేసినప్పుడు అది కర్డ్ గా కన్వర్ట్ అవుతుంది మన మనం తినే కర్డ్ నథింగ్ బట్ లాక్టిక్ యాసిడ్ విచ్ ఈస్ కన్వర్టెడ్ బై లాక్టోబాసిల్స్ బ్యాక్టీరియా సో తర్వాత గ్రోత్ అప్పుడు సో అది లాక్టోబాసిల్స్ బ్యాక్టీరియా మనకి యాసిడ్స్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఆ ప్రొడ్యూస్ చేసిన యాసిడ్ మనకి ప్రోటీన్ ని కోయాగులేట్ చేసి మిల్క్ ప్రోటీన్స్ ని డైజెస్ట్ చేస్తుంది పార్షియల్ గా అదే మనం తినే కర్డ్ సో అందులో ఇంకా న్యూట్రిషనల్ వాల్యూ కూడా ఎక్కువ ఉంటుంది నథింగ్ బట్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ వైటమిన్ బి ట్వెల్వ్ కోసం కూడా కర్డ్ తినాలి అండ్ మన స్టమక్ లో ఇన్ ఆర్ స్టమక్ టూ లాక్టోబాసిల్స్ వచ్చి బెనిఫిషియల్ రోల్ నే ప్లే చేస్తాయి మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ఏమైనా డిసీజ్ ప్రొడ్యూసింగ్ ఆర్గానిజమ్స్ ప్రొడ్యూస్ చేస్తున్నాయా అలాంటి వాటిని చెక్ చేస్తాయి అనమాట సో మనం వాడే బ్రెడ్ కూడా బేకర్స్ ఈస్ట్ ద్వారా ఫర్మెంట్ అవుతుంది సాక్రోమైసిస్ సర్వీస్ మనం వాడే ఆఫన్ మనకి దోశ పిండి ఇడ్లీ పిండి కూడా మనం ఈస్ట్ తో ఫర్మెంట్ చేస్తాం అండ్ అలానే తోడి తోడి అనేది సదరన్ ఇండియాలో ఒక ట్రెడిషనల్ డి డ్రింక్ కళ్ళు కళ్ళు అంటాం కదా అది ఫర్మెంటెడ్ పామ్ సాప్ అనమాట అంటే ఈత కళ్ళు ఈత చెట్టు నుంచి వచ్చిన ఆ సాప్ దాన్ని ఫెర్మెంట్ చేస్తే వచ్చేదే తోడి తర్వాత మనకి మైక్రోబ్స్ అనేవి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ చీజ్ ఇండస్ట్రీలో 
వీటన్నిటిలో కూడా చాలా హెల్ప్ అవుతుంది అండ్ స్విస్ చీజ్ లో మనకి లార్జ్ హోల్స్ ఉంటుంది కదా దేనివల్ల అంటే సిఓ టూ ప్రొడక్షన్ వల్ల సో ప్రొపీనియో బ్యాక్టీరియం శర్మాని దాని పేరు ప్రొపీనియో బ్యాక్టీరియం శర్మాని సో దానివల్లే మనకి మనం యూజువల్ గా చూస్తే టామ్ అండ్ జర్రీలో ఎక్కువగా జర్రీ చీజ్ తింటుంది ఆ చీజ్ అలా మనకి బాగా గుర్తుంటుంది ఈ హోల్స్ ఎందుకంటే ఆ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ప్రొడక్షన్ వల్లే విచ్ ఈస్ ఎనరోబిక్ ఇన్ నేచర్ కాబట్టి అండ్ నెక్స్ట్ రాక్ విపోర్ట్ చీజ్ ఇది వచ్చి స్పెసిఫిక్ ఫంగస్ వల్ల ఫామ్ అయ్యే ఒక చీజ్ అనమాట సో ఆ ఫంగస్ వల్లే దానికి పర్టికులర్ ఫ్లేవర్ ఫ్లేవర్ వస్తుంది రాక్ విపోర్ట్ చీజ్ అండ్ స్విస్ చీజ్ దేని వల్ల ఫామ్ అవుతుంది అంటే ప్రొపీ ప్రొపియోనో ప్రొపియోనీ బ్యాక్టీరియం శర్మా సో దాని తర్వాత ఇండస్ట్రియల్ ప్రొడక్ట్స్ లో ఎలా హెల్ప్ అవుతుంది సో ఇండస్ట్రీలో లార్జ్ స్కేల్ లో ఏదైనా ప్రొడ్యూస్ చేయాలి అంటే ఒక పెద్ద పెద్ద లార్జ్ ఫెర్మెంటర్స్ అనే ట్యాంకర్స్ ఉంటాయి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఫెర్మెంటెడ్ బ్రెవరేజెస్ మన తాండ్రి ఆల్కహాల్ కావచ్చు ఈ ఈస్ట్ ద్వారా మెయిన్ గా ఫెర్మెంట్ అవుతుంది సో సైక్ సాక్రోమైసిస్ సర్వీసే ఇది కామన్ గా బ్రెడ్ మేకింగ్ లో వాడతాం కామన్ గా దీన్ని బ్రివర్స్ ఈస్ట్ అంటాం ఎందుకంటే ఇవి మాల్టెడ్ సిరల్స్ ని బాగా పులే పెట్టి ఫ్రూట్ జ్యూసెస్ ని గాని ఇథనాల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది దట్ ఈస్ నన్ అదర్ దాన్ ఆల్కహాల్ వైన్ వైన్ బీర్ ఇవన్నీ వితౌట్ డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ సో విస్కీ బ్రాండీ ఇంకా రమ్ ఇవన్నీ డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ ద్వారా ప్రొడ్యూస్ అయ్యే ఫెర్మెంటెడ్ బ్రాక్ సో ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ వైన్ అండ్ బీర్ వచ్చి డిస్టిలేషన్ లేకుండా ఉండేది అండ్ తర్వాత బ్రాండీ విస్కీ రమ్ ఇవన్నీ వచ్చి డిస్టిలేషన్ ప్రాసెస్ వల్ల వచ్చి ఫెర్మెంటెడ్ బ్రాక్ యాంటీబయాటిక్స్ యాంటీబయాటిక్స్ వస్తే ఇవి ఒక కెమికల్ సబ్స్టెన్స్ ఏవైతే గ్రోత్ ఆఫ్ మైక్రో ఆర్గానిజమ్స్ ని రిటాక్ట్ చేస్తాయో సో అవే యాంటీబయాటిక్స్ పెన్సీలియం అనేది ఫస్ట్ యాంటీబయాటిక్ బై ఛాన్స్ డిస్కవర్ చేశారు అనమాట ఇది ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా గ్రో అవుతుంది ఇక్కడ పెన్సీలియం గ్రో అవుతుంది ఈ పెన్సీలియం ప్రొడ్యూస్ చేసే కెమికల్స్ ఇక్కడ బ్యాక్టీరియా గ్రోత్ ని ఇన్హిబిట్ చేస్తుంది సో అలెగ్జాండర్ ఫిలమింగ్ ఏంటి స్టెప్టోకాకస్ బ్యాక్టీరియా స్టెఫైలోకాకే ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ దేని మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు పెన్సీలియం కనుక్కున్నారు అంటే స్టెఫైలోకాకై బ్యాక్టీరియా మీద వర్క్ చేసేటప్పుడు ఒక మౌల్ ని అబ్జర్వ్ చేశారు ఒక కల్చర్ ప్లేట్ వాష్ చేయలేదు దాని మీద ఒక మౌల్ ని అబ్జర్వ్ చేస్తే అది స్టెఫైలోకాకై ని గ్రో అవనీకుండా ఆపేసింది సో ఫైనల్ గా ఆ కెమికల్ ఏదైతే ఆ మౌల్డ్ ప్రొడ్యూస్ చేసిందో దాన్ని అతను పెన్సిలిన్ అని పేరు పెట్టారు సో అది దేని మీద వర్క్ చేస్తున్నప్పుడు వచ్చిందంటే పెన్సీలియం నొటాటం ఇది కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్ క్వశ్చన్ స్టెఫైలోకాకై బ్యాక్టీరియా మీద స్టడీ చేస్తున్నప్పుడు ఆ పెన్సీలియం నొటాటం అనే ఫంగై గ్రో అయ్యి ఆ స్టెఫైలోకాకై బ్యాక్టీరియాని గ్రో అవ్వనీకుండా చేసింది తర్వాత ఆన్స్ట్ చైన్ హోవర్డ్ ఫ్లోరి వీళ్ళంతా ఎఫెక్టివ్ యాంటీబయాటిక్స్ ని కనుక్కున్నారు అనమాట సో థ్యాంక్స్ టు పెన్సీలియం సో దానివల్ల స్టిల్ ఇంకా చాలా వరకు ఇన్ఫెక్షన్ లేకుండా మనిషి బతుకుతున్నాడు అంటే అది వన్ ఆఫ్ ద గేమ్ చేంజర్ అంటే కెమికల్ ఎన్జైమ్స్ ఇంకా కొన్ని బయో యాక్టివ్ మాలిక్యూల్స్ చూద్దాం యాస్పర్ గిల్లస్ నైగర్ ఇది ఇది ఒక ఫంగస్ దీని దీని సిట్రిక్ యాసిడ్ ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది అలానే మనకి అసిటోబాక్టర్ అసిటే ఆ పేరులోనే ఉంది సో ఇది బ్యాక్టీరియం ఇది అస్టిక్ యాసిడ్ అదే వెనిగర్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అస్టిక్ యాసిడ్ అంటే నన్ అదర్ దాన్ వెనిగర్ క్లాస్ట్రీడియం బుటైలికం ఇది కూడా బ్యాక్టీరియమే బుటైరిక్ యాసిడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అండ్ లాక్టోబాసిల్లస్ లాక్టిక్ యాసిడ్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది నన్ అదర్ దాన్ కర్డ్ ట్రాక్రోమైసిస్ సర్వీషియే ఇది ఇథనాల్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది అలానే ఎన్జైమ్ లైపేజ్ అనేది లాండ్రీ డిటర్జెంట్స్ లో వాడతారు పెక్టినేస్ ప్రోటియేస్ ఇవన్నీ బాటిల్డ్ జ్యూసెస్ లో వాడతారు అనమాట అంటే పైన ఉన్న కాల్షియం పెక్టేట్ ని డైజెస్ట్ చేయడానికి ప్రోటీన్ ని డైజెస్ట్ చేసి ఇంకా కొంచెం స్మూతీగా రావడానికి స్ట్రెప్టోకైనేస్ స్ట్రెప్టో ఒక సర్వీ బ్యాక్టీరియం ఇవి వచ్చి క్లాట్ బస్టర్స్ గా వాడతారు దిస్ ఈస్ వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ నీట్ క్వశ్చన్ సో స్ట్రెప్టోకైనేస్ ఇది క్లాట్ బస్టర్ గా వాడతారు అనమాట క్లాట్స్ రిమూవ్ చేయడానికి అలానే బయో యాక్టివ్ మెటీరియల్స్ వస్తే సైక్లోస్పోరిన్ ఏ ఇది ట్రైకోడర్మా పాలిస్పోరం ఫంగై నుంచి వస్తుంది ఇది ఇమ్యునోసప్రెసివ్ ఏజెంట్ గా వాడతారు ఇది ఫంగస్ నుంచి వచ్చేది 
సైక్లోస్ పోరింగ్ ఏ ఇది ట్రైకోడర్మా పాలిస్ పోరం ఇది ఆర్గాన్ ట్రాన్స్ప్లాంటేషన్స్ లో వాడతారు ఎక్కువగా అండ్ నెక్స్ట్ స్టార్టింగ్స్ ఇది మొనాస్కస్ పర్పురే అనే ఈస్ట్ నుంచి బ్లడ్ కొలెస్ట్రాల్ లోవరింగ్ ఏజెంట్స్ కి వాడతారు అనమాట బ్లడ్ లో కొలెస్ట్రాల్ తగ్గించడానికి మనం ఆ మొనాస్కస్ పర్పురస్ ఈస్ట్ ని వాడతాం దాని తర్వాత మనకి సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ లో సో వాటర్ ట్రీట్మెంట్ అప్పుడు హెడ్రోట్రోపిక్ మైక్రోబ్స్ ని వాడతారు మరి నాచురల్ గా సీవేజ్ లో ఉంటుంది ఈ ట్రీట్మెంట్ టూ వేస్ లో క్యారీ చేస్తారు ఒకటి ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఇంక దాన్నే మనం ఫిజికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ని బయలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సీవేజ్ ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఏంటంటే ఫస్ట్ దాంట్లో ఉండే పార్టికల్స్ అవన్నీ సపరేట్ చేసి ఫిల్టరేషన్ ద్వారా రిమూవ్ చేసేస్తారు దాని తర్వాత దాన్ని ఎయరేట్ చేసి యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ గా మార్చి ఎనరోబిక్ స్లడ్జ్ డైజెస్టర్స్ ని యాడ్ చేస్తారు ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ లో ఏంటంటే ఫిజికల్ రిమూవల్ ఆఫ్ పార్టికల్స్ ఉంటాయి త్రూ ఫిల్టరేషన్ ఇంకా సెడిమెంటేషన్ తర్వాత ఒక్కొక్కటి సీక్వెన్షియల్ గా ఫిల్టరేషన్ చేసి క్లాట్ ఫ్లోటింగ్ డెబ్రీస్ అంతా తీసేస్తారు ఇది ఫిజికల్ గా చేసేది అంటే మనం ఎలాగైతే వడగడతామో అలాగా సెడిమెంటేషన్ సో ఒక సాయిల్ స్మాల్ పెబుల్స్ ని ఇవన్నీ కింద కలెక్ట్ అవుతాయి వీటన్నిటిని రిమూవ్ చేసేస్తారు అలానే అన్ని సాలిడ్స్ కూడా సెటిల్ అవుతాయి అనమాట దాన్నే ప్రైమరీ స్లడ్జ్ అంటారు అండ్ సూపర్ నెటెంట్ ని ఎఫ్లుయెంట్ అంటారు కింద సెటిల్ అయ్యే వాటిని ప్రైమరీ స్లడ్జ్ అంటారు పైన తేలే వాటిని ఎఫ్లుయెంట్ అంటారు ఈ ఎఫ్లుయెంట్ వచ్చి ప్రైమరీ సెటిలింగ్ ట్యాంక్ లో ఈ ఎఫ్లుయెంట్ నే సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ కి తీసుకెళ్తాం సో దాని తర్వాత ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒకసారి పిక్చర్ చూద్దాం ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ ఇది రా సీవేజ్ కలెక్ట్ చేస్తారు ఇలా స్క్రీన్ స్క్రీన్స్ కమ్యూనేటర్ ద్వారా ఇదంతా తీసేస్తారు అనమాట ఈ కింద సెడిమెంటేషన్ ని అంతా తీసి ఎఫ్లుయెంట్ ని కలెక్ట్ చేస్తారు ఈ ఎఫ్లుయెంట్ తర్వాత ఆ పైన ఉండేదంతా కూడా ఇది ప్రైమరీ స్లడ్జ్ ఇది ఎఫ్లుయెంట్ ఈ స్లడ్జ్ అంతా కూడా ట్రీట్ చేసి మళ్ళీ డిస్పోజ్ చేసేస్తారు ఇప్పుడు ఈ ప్రైమరీ ఎఫ్లుయెంట్ ని ఏరేషన్ ట్యాంక్స్ ద్వారా తీసుకెళ్లి సెకండరీ క్లారిఫైయర్ సో దీంట్లో మధ్యలో ఏంటంటే ఎయిర్ డీకంప్రెసర్ ఎయిర్ పంపించి ఈ స్లడ్జ్ ని మొత్తం రిటర్న్ చేసి ఫైనల్ గా దాన్ని ప్యూరిఫై చేస్తారు అనమాట సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ని మనం బయలాజికల్ ట్రీట్మెంట్ అంటాం ఎందుకంటే ఇందులో ప్రైమరీ ఎఫ్లుయెంట్ లార్జర్ ఏరేషన్ ట్యాంక్స్ కి పాస్ ఆన్ అయింది ఇది విగరస్ గ్రోత్ ఆఫ్ ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా ఇన్ టు ఫ్లాక్స్ సో ప్రైమరీ ఎఫ్లుయెంట్ లో మనకేంటి ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా పెరుగుతుంది ప్రైమరీ ఎఫ్లుయెంట్ లో వెల్ గ్రో ఈ మైక్రోబ్స్ ఏంటంటే మేజర్ పార్ట్ ఆఫ్ ద ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ని ఎఫ్లుయెంట్స్ నుంచి కలెక్ట్ చేస్తాయి సో ఈ సిగ్నిఫికెంట్ గా ఏంటి బయో బిఓడి ని మనకి రెడ్యూస్ చేస్తుంది ఆఫ్ ద ఎఫ్లుయెంట్ దీని వల్ల సో బిఓడిని మనం ఎలా మెజర్ చేస్తామంటే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ ఎక్కువ ఉంటే బిఓడి ఎక్కువ ఉంటుంది అంటే ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మళ్ళీ మనకి ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా దాని మీద యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఆర్గానిక్ బ్యాక్టీరియా ఏరోబిక్ బ్యాక్ ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ మీద ఏరోబిక్ బ్యాక్టీరియా యాక్ట్ చేస్తుంది కాబట్టి ఎక్కువ ఆక్సిజన్ ని తీసుకుంటుంది దానివల్ల బిఓడి పెరుగుతుంది సో దాని కింద ఏమన్నా ఆర్గానిజమ్స్ అవన్నీ ఉంటే చచ్చిపోతాయి యూజువల్ గా వాటర్ బాడీస్ లో రిలీజ్ చేసినప్పుడు సో బిఓడి ఎక్కువ అయితే అర్థం ఏంటంటే వేస్ట్ వాటర్ ఎక్కువ ఉంది అంటే ఎక్కువ పొల్యూషన్ ఉందని దాని అర్థం సో వన్స్ బిఓడి అనేది బిఓడి ఆఫ్ సీవేజ్ వాటర్ రెడ్యూస్ చేసిన తర్వాత ఎఫ్లుయెంట్ అనేది ఇప్పుడు సెట్లింగ్ ట్యాంక్ దగ్గరికి తీసుకెళ్తాం సెట్లింగ్ ట్యాంక్ లో ఏం చేస్తాం అంటే బ్యాక్టీరియల్ ఫోక్స్ సెడిమెంట్ అయ్యేలాగా అలో చేస్తున్నాం ఈ సెడిమెంటేషన్ నే మనం యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ అంటాం 
సో బీఓడి తగ్గాక మనము ఆ ఎక్స్ప్లియంట్ ని మళ్ళీ లోపల బ్యాక్టీరియా గ్రో అయ్యేదాక సెటిల్ చేసిన తర్వాత దాన్ని యాక్టివేటెడ్ స్లడ్జ్ అంటారు ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఒక స్మాల్ పార్ట్ ఆఫ్ దిస్ స్లడ్జ్ ని సో కొంచెం వెనక్కి వెళ్ళి ఏరేషన్ ట్యాంక్ కి పంపిస్తాం దాన్ని ఇనాక్యులమ్ గా వాడుకుంటారు సో మేజర్ పార్ట్ ఏంటంటే మేజర్ స్లడ్జ్ ని ఎనరోబిక్ డైజెస్టర్స్ కి పంపించేస్తారు ఎనరోబిక్ స్లడ్జ్ డైజెస్టర్ లో పంపించేస్తారు ఇందులో ఏంటి బ్యాక్టీరియా మొత్తం గ్యాసెస్ తో వాటితో మిక్స్ అయ్యి మనకి సో మనకి బ్యాక్టీరియా మీథేన్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ గ్యాసెస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది సో ఎఫ్లియంట్ ఇప్పుడు ఏమవుతుంది సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ కి వెళ్తుంది సో సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ఫార్మ్ సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్ దగ్గర నుంచి ఇంకా న్యాచురల్ వాటర్ బాడీస్ లోపలికి రిలీజ్ చేసేస్తారు రివర్స్ ఇంకా స్ట్రీమ్ ఈ పిక్చర్ చూస్తే మనకి ప్రైమరీ ట్రీట్మెంట్ లో ఫిజికల్ గా మొత్తం అంతా తీసేసిన తర్వాత ఇలా మనకి గర్త్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ గర్త్ ని కిందకి తీసేస్తారు దాని తర్వాత ఫామ్ అయ్యే లిక్విడ్ సూపర్ నెటెంట్ లిక్విడ్ ని ఇక్కడ కలెక్ట్ చేస్తారు కలెక్ట్ చేసిన తర్వాత ఇప్పుడు కింద మనకి స్లడ్జ్ ఫామ్ అవుతుంది ఈ స్లడ్జ్ దాని తర్వాత ఎఫ్లుయెంట్ ఈ ఎఫ్లుయెంట్ ని రెండు రకాలుగా తీసుకెళ్తారు ఫస్ట్ ఏరేషన్ కి తీసుకెళ్తారు తీసుకెళ్లి దాని వల్ల మొత్తం ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంతా దాని తర్వాత ఆర్గానిక్ మ్యాటర్ అంతా డైజెస్ట్ అయిన తర్వాత దాన్ని మనం మళ్ళీ సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ కి తీసుకెళ్తాం సెకండరీ ట్రీట్మెంట్ లో అనరోబిక్ బ్యాక్టీరియా యాక్ట్ చేయడం వల్ల మీథేన్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ఈ గ్యాసెస్ బయో గ్యాస్ అంతా రిలీజ్ అవుతుంది ఫైనల్ గా అప్పుడు దాన్ని మనం వాటర్ బాడీస్ లో రిలీజ్ చేసేస్తాం సో మైక్రోబ్స్ అనేవి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేస్తాయి అనమాట మిలియన్స్ ఆఫ్ గ్యాలన్స్ ఆఫ్ వేస్ట్ వాటర్ ని అక్రాస్ ఎవ్రీ డే మనకు కలెక్ట్ అవుతుంది టిల్ డేట్ ఏ మ్యాన్ మేడ్ టెక్నాలజీ ను లేదనమాట సో మైక్రోబియల్ ట్రీట్మెంట్ తప్ప మ్యాన్ మేడ్ టెక్నాలజీ ఏం లేదు దాన్ని తీయడానికి సో ఇప్పుడు మినిస్ట్రీ ఆఫ్ ఎన్విరాన్మెంట్ ఇంకా ఫారెస్ట్ గంగా యాక్షన్ ప్లాన్ ని ఇనిషియేట్ చేశారు యమునా యాక్షన్ ప్లాన్ ఏంటంటే మేజర్ రివర్స్ ఆఫ్ అవర్ కంట్రీ గంగా యాక్షన్ ప్లాన్ యమునా యాక్షన్ ప్లాన్ ద్వారా మేజర్ రివర్స్ పొల్యూట్ అవ్వకుండా చూసుకుంటున్నారు ఈ ప్లాంట్స్ లో ఏంటంటే లార్జ్ నెంబర్ ఆఫ్ సీవేజ్ ట్రీట్మెంట్ ప్లాంట్స్ ని అరేంజ్ చేయాలని అప్పుడు ఏమవుతుందంటే ట్రీట్మెంట్ సీవేజ్ మే బి రివర్స్ లో డిశ్చార్జ్ చేయొచ్చు సో బయోగ్యాస్ ప్రొడక్షన్ లో మైక్రోబ్స్ యొక్క రోల్ ఏంటి అంటే బయోగ్యాస్ అనేది మిక్చర్ ఆఫ్ గ్యాసెస్ అంటే కార్బన్ డైఆక్సైడ్ మీథేన్ హైడ్రోజన్ సల్ఫైడ్ లాగా సో బై మైక్రోబియల్ యాక్టివిటీ వల్ల ఈ గ్యాస్ రిలీజ్ అవుతుంది అనరోబికల్ గా ఇప్పుడు ఏంటంటే సర్టైన్ బ్యాక్టీరియా అనరోబికల్ గా గ్రో అవడం వల్ల సో లార్జ్ అమౌంట్ ఆఫ్ మీథేన్ ని ఇంకా కార్బన్ డైఆక్సైడ్ ని హైడ్రోజన్ గ్యాస్ ని ప్రొడ్యూస్ చేస్తుంది ఈ బ్యాక్టీరియాని కలెక్టివ్ గా మిథనోజన్స్ అంటారు దాన్ని మిథనో బ్యాక్టీరియా అని కూడా అంటారు ఈ బ్యాక్టీరియా అన్ని కూడా రూమెన్ ఆఫ్ క్యాటిల్ లో కూడా ఉంటాయి సో ఇప్పుడు ఏంటి సెల్యులోసిక్ మెటీరియల్ ఆ ఫుడ్ ఆఫ్ క్యాటిల్ ఎక్కువగా ఉంటుంది సో ఇప్పుడు ఈ రూమెన్ మీద ఈ బ్యాక్టీరియా వచ్చి ఆ సెల్యులోస్ బ్రేక్ డౌన్ కి హెల్ప్ చేసి చాలా ఇంపార్టెంట్ రోల్ ని ప్లే చేస్తుంది న్యూట్రిషన్ ఆఫ్ క్యాటిల్ కి సో వాటి ఎక్స్క్రీటా లో కూడా కామన్ గా వాటిని గోబర్ అంటారు వాటిల్లో కూడా బ్యాక్టీరియా ఉంటుంది ఎక్కువగా డంగ్ అనేది మనం జనరేషన్ ఆఫ్ బయోగ్యాస్ కి వాడతాం సో దాన్నే మనం గోబర్ గ్యాస్ అంటాం సో ఈ బ్యాక్టీరియాలు ఎక్కువ ఉంటాయి కాబట్టి దంగ్ దాని గోబర్ గ్యాస్ అంటారు సో బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ లో ఏంటంటే ఈ టెక్నాలజీలో ఇండియాలో బాగా డెవలప్ అయింది వెల్ డెవలప్డ్ ఇన్ ఇండియా సో ఎఫర్ట్స్ ఆఫ్ ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఐఏఆర్ఐ అండ్ ఇంకా ఖాది ఇంకా విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ ఇప్పుడు నెక్స్ట్ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ ఈ ప్రొడక్షన్ ఏంటంటే ఇండియాలో డెవలప్ చేశారు దీన్ని ఏ ఎఫర్ట్స్ వల్ల అంటే ఇండియన్ అగ్రికల్చరల్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ ఇండియన్ అగ్రికల్చర్ రీసెర్చ్ ఇన్స్టిట్యూట్ అలానే ఖాది అండ్ విలేజ్ ఇండస్ట్రీస్ కమిషన్ సో ఈ బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ లో ఏంటంటే కాంక్రీట్ ట్యాంక్ తోటి కట్టుంటారు కాంక్రీట్ ట్యాంక్ తోటి ఇందులో బయో వేస్ట్ అంతా కలెక్ట్ చేసి లైక్ స్లర్రీ ఆఫ్ డంగ్ అదే మెయిన్ ఫీడ్ అనమాట ఇక్కడ 
సో బయోగ్యాస్ లో ఇందులో ఏంటంటే మనకి సో బయోగ్యాస్ సైకిల్ లో మనకి ఆర్గానిక్ వేస్ట్ అదంతా కూడా కలెక్ట్ అవుతుంది ఆర్గానిక్ వేస్ట్ అవన్నీ కలెక్ట్ అయిన తర్వాత దాన్ని యానరోబిక్ డైజెస్టర్స్ ద్వారా వేసి దాని ద్వారా వచ్చిన బయోగ్యాస్ కి మనం న్యాచురల్ పైప్ లైన్స్ ద్వారా ఇళ్ళకి ఇంకా వేరే వాటికి కూడా మనం వాడుకుంటాం ఆ ఎనర్జీని సో ఇలానే ఉంటుంది మనకి బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ సో ఇలా గ్యాస్ ఎక్కువైనప్పుడు ఈ గ్యాస్ హోల్డర్ పైకి వెళ్తుంది ఆ వాల్వ్ ద్వారా మనం బయటకు వచ్చే గ్యాస్ ని కంట్రోల్ చేసుకోవచ్చు సో బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ అనేది ఇది ఒక ఫ్లోటింగ్ కవర్ ఒక స్లర్రీ మీద ఒక ఫ్లోటింగ్ కవర్ లాగా ఉంటుంది గ్యాస్ ప్రొడ్యూస్ అయ్యే కొద్దీ ఆ కవర్ పైకి లేస్తూ ఉంటుంది బయోగ్యాస్ ప్లాంట్ కి ఒక అవుట్లెట్ ఉంటుంది ఆ అవుట్లెట్ కి పైప్ ద్వారా కనెక్ట్ చేసి నియర్ బై హౌసెస్ కి బయోగ్యాస్ ని పంపిస్తారు ఈ స్పెంట్ స్లర్రీ ఉంది కదా అది అనదర్ అవుట్లెట్ ఏదైతే స్లర్రీ వాడతామో అది అనదర్ అవుట్లెట్ ద్వారా దాన్ని తీసేస్తాం అనమాట సో ఈ బయోగ్యాస్ లో ఏంటి సో ప్రొడ్యూస్డ్ ఫర్ కుకింగ్ ఇంకా లైట్నింగ్ వాటికి వాడుకుంటారు సో మైక్రోబ్స్ ఆస్ బయో కంట్రోల్ ఏజెంట్స్ చూస్తే మనకి లేడీ బర్డ్ ని అఫిట్స్ కంట్రోలింగ్కి వాడతాం అండ్ డ్రాగన్ ఫ్లై ని మస్కిటోస్ కి వాడతారు అలానే ట్రైకోడర్మా అనే ఫంగైని మనం రూట్ సిస్టమ్ ఇంకా ప్యాథోజెన్స్ కంట్రోల్ కోసం వాడతాం ఆ ఫంగైని బ్యాక్యులో వైరస్ న్యూక్లియో పాలిహెడ్రో వైరస్ ఇవి ఇన్సెక్ట్స్ ని ఇంకా అదర్ ఆర్థ్రోపోర్ట్స్ ని అటాక్ చేస్తుంది అలానే బ్యాసిల్లస్ తురింజెన్సెస్ బీటి కాటన్ ఇది వైడ్ రేంజ్ ఆఫ్ ఇన్సెక్ట్స్ ని కంట్రోల్ చేస్తుంది మైక్రోబ్స్ ఆస్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ తీసుకుంటే ఇవి బయో ఫర్టిలైజర్స్ అనేవి న్యూట్రియంట్ క్వాలిటీని ఎన్రిచ్ చేస్తుంది అనమాట సాయిల్ లో న్యూట్రియంట్ క్వాలిటీని మెయిన్ సోర్సెస్ ఆఫ్ బయో ఫర్టిలైజర్స్ వచ్చి బ్యాక్టీరియా ఫంగై సైనో బ్యాక్టీరియా ఇప్పుడు సింబయోసిస్ రైజోబియం అనేది రూట్ నోడ్యూల్స్ లో ఉంటుంది దీని వల్ల మనకి నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ జరుగుతుంది సాయిల్ లో అజిటోబాక్టర్ ఇంకా అజోస్పైరల్లం వచ్చి మనకి ఫ్రీ లివింగ్ గా కూడా దొరుకుతుంది సాయిల్ లో సో కాన్సెప్ట్ ఆఫ్ బయో ఫర్టిలైజర్ ఏంటంటే ఇప్పుడు రైజోబియం అజిటోబాక్టర్ ఇంకా బ్లూ గ్రీన్ ఆల్గే అజోస్పైరిల్లం మైకోరైజా వీటన్నిటి వల్ల మనకి నైట్రోజన్ ఫిక్సేషన్ జరిగి అలానే బాగా మినరల్స్ ని రూట్స్ అబ్జార్బ్ చేసుకునేలా చేస్తాయి సో మైకోరైజా అనేది మనకి రూట్ సిస్టమ్ ఆఫ్ గ్లోమస్ అనే జీనస్ లో ఉంటుంది ఇవి ఫాస్ఫరస్ ని వాటర్ ని సాయిల్ నుంచి బాగా అబ్జార్బ్ చేసుకుంటాయి 